Asante sana kwa kuungana nami na muda huu ni muda wetu wa kujua taarifa zile zilizotokea kwenye viwanja mbalimbali ligi kuu ya Tanzania bara lakini pia katika upande wa masumbu tutaangazia nini kinaendelea al kadhalika tutagusia yale yaliyojiri barani Ulaya mimi naitwa Jacob Mbuya na nikianza moja kwa moja na kupeleka Shinyanga e, kwa ndugu yangu Kasisi kujua e, yale yaliyojiri baada ya mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kati ya Simba dhidi ya Mwadui mchezo huu umeisha kwa Simba kupata kichapo cha moja kwa sifuri kupoteza mchezo wa kwanza katika msimu huu wa ligi kuu Na mtazamaji wa Cloud TV tayari mechi imemalizika katika dimba hili la sisi Mkambarage hapa mjini Shinyanga ambapo mnyama amewezwa kuvutwa sharubu na wachimba almasi wa Madui FC baada ya kufunga mnamo dakika ya 33 gol lao la kwanza na la ushindi. Mara baada ya mechi uh, Cloud TV iliweza kumtafuta kocha wa Simba Patrick Awesome ambaye aliweza kukimbia vyombo vya habari na kukimbilia ndani. Lakini pia tuliweza kumpata meneja wa timu hii na kuelezea mkakati wao katika mechi ijayo Eh kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tume, tumemaliza game, tumemaliza game. Eh hatukua vizuri lazima tuwe 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 wa kweli. Pincha kwanza hatukucheza kabisa vizuri lakini mwisho wa siku ndio tumevuna matokeo ambayo tume tume tumeyapata. Pincha kwanza kiukweli lazima utathmini na uheshimu wachezaji ambao tumekutana nao. Hatukutengeneza nafasi, hatukuposesi mpira, hatukua wazuri. Na inaonekana hatukua vizuri kwa Lakini kipincha pili tumerudi lakini mwenzetu tayari alishakuwa na kitu mkononi, game ikazidi kuwa ngumu, tumetengeneza nafasi, tumekosa umakini mwisho wa siku tumekosa matokeo tunaangalia game zinazokuwa nimeweza kuzungumza na kocha wa Mwadui FC na kuelezea mikakati yao shukrani kwa sababu kwanza mechi nyingi timu yangu ilikuwa inacheza vizuri tunapata matokeo lakini dakika za mwisho tunapoteza kwa hiyo nashukuru leo vijana wangu wamezingatia yale marekebisho ambayo tumeyafanya wamekuwa na umakini mechi tumeweza kuiwe hizi kuiwin sisi tulikuwa tunajua tunacheza na Simba kwa hiyo tulikuwa tunacheza kwa tahadhari na maelekezo ndio wapo wachezaji wangu wamezingatia kwa upande wao mashabiki pia hawakuwa mbali kutoa mitazamo yao wakiwepo mashabiki wa timu ya Simba pamoja na mashabiki wa timu ya Madui FC. E, mechi ya leo tumeitazama kwa jicho tofauti. Kwanza tunatakiwa tujue kabisa kwamba ligi ni ngumu. Unajua tumeshinda mfululizo kama mechi sita kwa maana hiyo kwa hichi kitendo cha leo Simba kupoteza game basi natakiwa tushtuke na tujipange upya. Tuone kwamba ligi ni ngumu na tuone next mechi tunacheza vipi. Tulipoteza mechi zilizopita tumekaa na mwalimu tukaongea akatuelekeza akafanyia nani marekebisho makosa tuliyokuwa tunafanya kwamba tusifanye tena katika michezo inayokuja tumeanza leo na Simba kutoka hapa uwanja wa sisi Mkambarage mkoa ni Shinyanga mimi ni Kasis Costa wa Clouds TV Na sasa tugeukie kwenye upande wa Masumbwi kampuni ya Azam TV sasa kuonyesha pambano la ngumi kati ya mtanzania Hassan Mwakinyo na Bondia wa kutoka Ufilipino NL Tinampi litakalofanyika Novemba 29 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam pia mshindo faidika na Jero kutoka Serengeti mara amejinyakulia gari mpya katika draw ya mwisho lafanyika leo hii Master Tindwa anatupeleka huko Joto la pambano kati ya Mtanzania Hassan Mwakinyo na Bundia NL Tinampei raia wa Ufilipino linazidi kupanda siku hadi siku na hii inatokana na rekodi za mabundia hao ambazo zinavuta hisia za watu wengi kutaka kushuhudia wawili hao wakiwa ulingoni. Leo hii kituo cha Runinga cha Azam kimeingia makubaliano na waandaaji wa pambano hilo Hall of Fame chini ya James Sangi kwa dhumuni la kurusha matangazo moja kwa moja usiku huo. Leo tumeongea na Jay na tukaona kama ni wakati mwafaka sasa kwa Watanzania kuweza kumuona mtoto wa nyumbani akija katika ulingo wa hali ya juu ili kuweza kupambana katika lile ambalo tunaweza kulisema ni pambano dhahiri la kimataifa la ngumi. Hili ni pambano kubwa la kistoria sio tu kwa Tanzania lakini kwa Afrika nzima kwa sababu tukiangalia mabondia wanaokutana siku hiyo bondia mtanzania Anel Tina bondia mtanzania Hassan Mwankinyo uh, tangu wafanye vizuri katika pambano lake lile kubwa la historia kule uh, nchini Uingereza baada ya kumpiga Sam Argington bondia ambaye alikuwa namba namba 8 wa dunia pambano hilo linatarajiwa kufanyika Novemba 29 katika dimba la Uhuru Mkazi wa Serengeti mkoa ni Mara Yusuf Jackson anayeshughulisha na ufundi wa kufua vyuma amefanikiwa kuibuka mshindi wa gari katika draw ya mwisho ya faidika na Jero inayoratibiwa na Sports Pesa kwa ushirikiano wa kampuni ya Tigo. Basi nataka nikwambie kwamba ndugu yangu eh, Jackson wewe ndiye mshindi wetu wa Renault Quid gari mpya kabisa katika promotion ambayo inamalizika leo ya shinda na Jero au faidika na jero 
na kwamba baada ya simu hii e, tutakupigia simu ili kuweza kukujulisha utaratibu wa kuweza kukukabidhi zawadi yako ya gari mpya kabisa katika kuhitimisha msimu huu wa faidika na jero mkurugenzi wa sports pesa abas tarimba na mwakilishi wa tigo ikunda ngoi wametoa shukrani zao kwa washindi wote e, kwa kuwapongeza na kuwashukuru wa Tanzania kwa kutufanya sisi na kuendelea kuwa number 1 Sport Pesa. Nipende tu kutoa shukrani kwa washiriki wetu Sport Pesa kwa vile ambavyo waliamini mtandao wa Tigo na kuweza kuhusu promotion hii ifanyike kwa wateja wa Tigo peke yake. Kwa hiyo shukrani sana Sport Pesa. Na tunamalizia barani Ulaya Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo atajwa kuwa ni tuzo zinazofahamika kama Globe Soccer Award zakazofanyika katika uh, nchi ya falme za Kiarabu mwezi Desemba. Nyota wa soka duniani Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi wametajwa kuania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka ambazo zinafahamika kama Globe Soccer Awards zitakazofanyika Disemba 29 mwaka huu kule katika falme za Kiarabu. Tuzo hizo ambazo zitafanyika katika mji wa Dubai zitawahusisha pia baadhi ya nyota kutoka katika klabu mbalimbali kwa upande wa wanaume ambao ni pamoja na Alison Becker kutoka Liverpool, Bernardo Silva kutoka Manchester City, Mohamed Salah kutoka Liverpool, Sadio Mane kutoka Liverpool pamoja na Virgil van Dijk kutoka Liverpool. Kwa upande wa tuzo ya mchezaji bora kwa, kwa wanawake zinawaniwa na Ada Egenberg wa klabu ya Olympic Lyon, Alex Morgan wa klabu ya Orlando, Amandini Henry wa klabu ya Lyon, Luce Bronze wa klabu ya Lyon, Mata Vieira da Silva wa klabu ya Orlando, Megan Rapinoe wa klabu ya Reign, Sari van Venda wa klabu ya Atletico. Klabu bora zinazoania tuzo ya Globe Soccer Awards ni pamoja na Ajax Amsterdam, klabu ya Liverpool pamoja na klabu ya Olympic Lyon kwa upande wa wanawake. Tuzo ya kocha bora kwa wanaume inawaniwa na Jamel Belmadi wa timu ya taifa ya Algeria. Eric Ten Hag wa klabu ya Ajax, Fernando Santos wa timu ya taifa Ureno, Jurgen Klopp wa klabu ya Liverpool pamoja na aliyekuwa kocha wa klabu ya Juventus, Massimiliano Allegri. Tuzo nyingine ambazo zitawaniwa ni pamoja na tuzo ya mkurugenzi bora wa ufundi, tuzo ya wakala bora, tuzo ya golikipa bora, tuzo ya kocha mwenye mafanikio, tuzo ya mchezaji mwenye mafanikio. Bila kusahau tuzo bora ya kibiashara ambayo itahusisha klabu ambazo zinafanya vizuri pamoja na taasisi mbalimbali zinazofanya vizuri katika mchezo wa soka. Shukran sana kwa kuwa nami ni kushukuru sana Hussein Miayo bila kumsahau Juma Kazumba. Asante kwa kuendelea kuitazama Klaus TV. Zawadi yetu kwako Tigo Fiesta 2019 na weekend hii tupo mtwara. Tigo Fiesta 2019 size yako. Levels baby. Usikumwema.